வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகளை தான் பார்க்க போறோம் மிஷன் விரிக்ஷரோபன் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த திட்டம் என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை ஐந்துல உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களால தொடங்கப்பட்டுச்சு இந்த திட்டத்தின் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முழுவதுமே இருபத்தி கோடிக்கும் அதிகமான மரக்கன்றுகளை நடனும் அப்படின்னு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இந்த திட்டம் மெகா தோட்ட திட்டம் அது மட்டும் இல்லாம பல்லுயிர் பாதுகாப்புலையும் கவனம் செலுத்தும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டத்துக்காகவே கங்கை நதி மற்றும் அதன் துணை நதிகளிலையும் கன்றுகள் நடப்படும் அப்படின்னு கூறப்பட்டிருக்கு மறக்காம டிஎன்பிசி யூனிவர்சிட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க அழுத்தினோடனே அதில் ஆள் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் அடுத்தது சிபிஎஸ்இ ஃபேஸ்புக் பார்ட்னர்ஷிப் நம்ம இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆன்லைன் நல்வாழ்வை பற்றிய பாடத்திட்டத்தை தொடங்குவதற்காக பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ ஃபேஸ்புக்கோட பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் இந்தியா அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் ஃபார் டெவலப்பிங் எஜுகேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கல்வி உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக இந்தியாவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையில ஐந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கு கேள்வி எப்படி கேட்கப்படலாம் அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையில என்ன மாதிரியான ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டுச்சு எத்தனை அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய சூரிய ஆலை ஜூலை பத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் தொடங்கி வச்சிருக்காரு ரிவா அல்ட்ரா மெகா சோலார் பிளான்ட் வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமா நம் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எழுநூத்தி ஐம்பது மெகாவாட் ரோவா அல்ட்ரா மெகா சூரிய ஆலைய திறந்து வச்சிருக்காரு என்னைக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை பத்தாம் தேதி திறந்து வைத்தாரு இது எழுநூத்தி ஐம்பது மெகாவாட் ரேவா அல்ட்ரா மெகா சூரிய மின்சக்தி திட்டம் தான் இந்தியாவிலையும் ஏன் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒற்றை தல சூரிய மின் திட்டம் இது முக்கியமானது நல்லா பார்த்துக்கோங்க எந்த மின் திட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரியது அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் அதே மாதிரி எவ்வளோ மெகாவாட் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியம் எந்த இடம் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதோட பேரையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தோட முழு செலவு எவ்வளோ அப்படின்னா சுமார் நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த ரேவோ அல்ட்ரா மெகா சூரிய ஆலை மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தில் இருபத்தி நான்கு சதவீதம் டெல்லி மெட்ரோவுக்கு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த நியூஸ் நிலம் இல்லாத விவசாயிகளுக்காக ஒடிசா அரசு பலராம் யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகளோட திணைக்களம் மற்றும் தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ஒத்துழைப்புல இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதுவும் முக்கியமான கேள்வி நல்லா பார்த்துக்கோங்க நிலம் இல்லாத விவசாயிகளுக்காக தொடங்கப்பட்ட திட்டம் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் எந்த மாநிலத்துல தொடங்கினாங்க அப்படின்னு கேட்கப்படலாம் அதனால நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் எல்பிஜி எரிவாயு இணைப்பு வைத்திருக்கும் முதல் மாநிலமாக ஹிமாச்சல பிரதேசம் திகழ்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நல்லா பார்த்துக்கோங்க உஜ்வாலா யோஜனா தொடங்கப்பட்ட போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நிர்ணயித்த அந்த இலக்கு அடைந்த நம்ம நாட்டோட முதல் மாநிலம் எது அப்படின்னா ஹிமாச்சல பிரதேசம் இந்த ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் நம்ம பிரதம மந்திரி தொடங்கி வச்ச உஜ்வாலா யோஜனாவை தவிர அந்த மாநிலத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு திட்டம் தொடங்கினாங்க ஹிமாச்சலா ஹிரிஹினி சுவிதா யோஜனா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாநிலத்தில் நூறு சதவீத எல்லா வீட்டுக்குமே வீட்டு சமையல் எரிவாயு இணைப்பை வழங்கியதுல இதோட பங்கும் முக்கியமா இருக்கு எந்தெந்த திட்டம் அப்படிங்கிறதையும் நல்லா பாத்துக்கோங்க பிரதம மந்திரி தொடங்கி வச்ச உஜ்வாலா யோஜனா அந்த திட்டமும் அந்த மாநிலத்துல தொடங்கி வைக்கப்பட்ட ஹிமாச்சல ஹிரிகினி சுவிதா யோஜனா இந்த ரெண்டு திட்டமுமே தான் காரணம் இந்த ஹிமாச்சல் ஹிரிகினி சுவிதா யோஜனா என்ன அப்படிங்கிறத பாத்துருவோம் மத்திய அரசோட உஜ்வாலா யோஜனாத்தின் கீழே தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா அந்த மாநிலம் முழுவதுமே எரிவாயு எல்லாருக்கும் வழங்கணும் அப்படிங்கிறத நோக்கமா கொண்டு தான் செயல்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த திட்டமும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கு மொத்தமா ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இந்த கிரிகினி சுவிதா யோஜாவின் அந்த திட்டத்தின் மூலமா பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வீடுகளுக்கு இலவச எல்பிஜி எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த நம்பரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க எத்தனை வீடுகளுக்கு அப்படிங்கிறத எந்த மாநிலம் அப்படிங்கிறத பாத்துக்கோங்க எந்த திட்டம் மூலியமா அப்படிங்கிறதையும் பாத்துக்கோங்க அடுத்த முக்கியமான நியூஸ் நேக்கர் சம்மன் யோஜனா கர்நாடக அரசால தொடங்கப்பட்டிருக்கு கர்நாடக முதல்வர் பி எஸ் எடியூரப்பா அவர்களால கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய நெசவாள சமூகத்திற்காக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்த திட்டம்
அப்படிங்கிற ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு கிழக்கு நேபாள மாகாணம் என் ஒன்று அப்படிங்கிற ஸ்லாம் அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் நம்ம இந்திய நாட்டால் கட்டப்பட்ட சமஸ்கிருத வித்யாலயா அப்படிங்கிற ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை ஆறாம் தேதி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக திறக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வித்யாலயாவோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீ சப்தமாய் குருகுல் சமஸ்கிருத வித்யாலயா இதை ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் டெஹிங் பட்காய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெஹிங் பட்காய் அப்படிங்கிறது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வனவிலங்கு சரணாலயம் இந்த வனவிலங்கு சரணாலயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேசிய பூங்காவாக மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்த முக்கியமான நியூஸ் ட்ரிபிள் வைரல் ஷீல்டு தொழில்நுட்பம் இந்த தொழில்நுட்பம் பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே முதன்முறையாக மறு பயன்பாடு கருவிகளான பிபிஇ பிபிஇனா பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இந்த கருவிங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே முதன்முறையாக தொடங்கியிருக்காங்க இதை யார் தொடங்கினாங்க அப்படின்னா இந்திய உற்பத்தி நிறுவனம் லாயல் டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் இவங்க தான் தொடங்கியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா இப்போ இப்போ தான் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிபிஇ அதாவது பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இந்த மாதிரியான கருவிகளை பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதை நாம் பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்திக்க முடியும் இதில் ஆடைகள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முகமுடிகள் இப்போ நம்ம வைரஸ் பிரச்சனைக்காக போட்டிருக்கோங்க இல்லையா இந்த முகமுடிகள் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற வடிவில் இவங்க அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் முக்கியமாக இதை யார் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க உலகத்திலேயே இவங்க முதல் முறையாக ரெண்டாவது முறையாக அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க பிபிஇனா என்ன அப்படிங்கிற எக்ஸ்பேன்ஷனையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த முக்கியமான நியூஸ் என்னென்னா இஸ்ரோ பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பிரேசிலோட அமசோனியா ஒன் அப்படிங்கிற செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்த இருக்காங்க இது முழுவதுமாகவே உருவாக்கப்பட்ட முதல் பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் அதோட பேரை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அமசோனியா ஒன் இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இஸ்ரோ தான் ஏவுறாங்க எப்போ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னும் தெளிவாக சொல்லலை அடுத்தது நம்ம மாநிலத்தோட முக்கியமான நியூஸ் முதல்வர் அவர்கள் பழனிசாமி அவங்களுக்கு பவுல் ஹாரிஸ் ஃபெல்லோ அப்படிங்கிற சிறப்பு பட்டம் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் அமெரிக்காவோட சிக்காகோ நகரில் சர்வதேச ரோட்டரி அமைப்பு செயல்பட்டு வருது இந்த அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுவதும் குடிநீர் சுகாதாரம் நோய் தடுப்பு சுற்றுச்சூழல் ஆகிய துறைகளில் சிறப்பாக செயல்படுபவர்களை தேர்ந்தெடுத்து பாராட்டி வருது அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பவுல் ஹாரிஸ் ஃபெல்லோ விருது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்வர் பழனிசாமி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக இன்னும் சில முக்கியமான நிகழ்வுகளை நம்ம சின்னதாக ஒரு லைன் ரெண்டு லைனில் பார்த்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் பற்றின தகவல் அக்னூர் மற்றும் கத்துவா அப்படிங்கிற மாவட்டங்களில் மொத்தமாக ஆறு பாலங்களை பார்த்திங்கன்னா பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் திறந்து வச்சிருக்காரு ஜூலை பதினைந்தாம் தேதிக்குள்ள ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட எண்பத்தொம்பது பயன்பாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இராணுவ வீரர்கள் அவங்க மொபைலில் இருந்து அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்எம்எம் அதாவது நேஷனல் மிஷன் ஃபார் மனுஸ் இந்த திட்டத்தின் கீழே கலாச்சார அமைச்சரகம் மங்கோலியா கஞ்சூரோட நூற்றி எட்டு தொகுதிகளை மறிப்பதிப்பு செஞ்சுருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா பார்த்துக்கோங்க எந்த அமைச்சகம் பண்ணிச்சு எந்த புக்கை பண்ணாங்க எத்தனை தொகுதியை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க மங்கோலிய மொழியில் கஞ்சூர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சுருக்கமான ஒழுங்கு இது யாரோட வார்த்தைகள் அப்படின்னா புத்தரோட வார்த்தைகள் இதை ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மெய் நிகர் மாநாடு அப்படின்னா என்னென்னா விர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ் இதுவும் இந்தியா குளோபல் வீக் இரண்டாயிரத்தி இருபதும் ஜூலை ஒன்பதுலேருந்து பதினொன்றாம் தேதி வரை இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றுச்சு அடுத்த முக்கியமான நியூஸ் என்னென்னா முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் நிதி தயாரிப்புகளை விற்கலாம் அல்லது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்கலாம் ஆனால் இரண்டையும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு செபி சொல்லியிருக்கு செபினா என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க செக்யூரிட்டிஸ் அண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்